千年的狐仙，但是奴家不想成仙，只想。只想干什么呀？奴家只想入凡尘历练一番，还望公子成全。哎呀，你这个，你要入凡尘，下山就可以了吧？成全，我怎么成全你啊？奴家不懂人世间的规矩。怕万一露出了马脚，惹来杀身之祸。还望公子能带我入凡尘，教我世间情。哎，这个奴家愿意为奴为婢，侍奉公子左右。还望公子不要拒绝。小生最不愿惹美人失望了，你愿追随于我，我必定不会亏待你的。小生家有国财，只要你愿意委身于我，我必倾其所有，博美人一笑。当真？当然防御史大人，你这么早出来干什么？只要再有那么一下下，我就知道他是不是真的狐狸精，有没有狐狸尾巴了。你少夸我了，你这个人最好色了，我还不知道吗？我说为什么地方官员说有妖精出现，你就主动请缨以身作饵，果然不怀好意啊！放心了，我下手很轻的，不会打死他的。再说了，你也收敛一点。我们好歹是朝廷命官，北斗寺的公园啊！哎，你干嘛呢？我柳随风
，身为北斗司军巡判官，平生所抓装神弄鬼者无数，还没见过真正的妖魔鬼怪。哼，我今天倒是要瞧一瞧，我究竟有没有狐狸尾巴。死无耻！放手！小光，够了啊！这狐狸精最近作案多起，很多受害者都不知道自己怎么被迷惑的。我怀疑他身上一定有什么迷魂的药物，色诱成就假药。不检查一下怎么成？我不是女人，我不能查。注意。就想防御起大人告状吗？尔等凡人竟敢如此羞辱本狐仙，还不跪地求饶，非要等我愤怒吗？狐仙岂是你们能看到的？无知小贼，不过是豢养了一只狐狸，又学了一手富裕，就敢在这里装神弄鬼、谋财害命，还谎称自己是狐仙，欺骗无知乡民贡献财物，简直胆大包天，罪该万死！杨、啊、峰，有话好好说，别下手那么重。你打的时候注意一点，别伤了美人的脸。你闭嘴！呀！哎！呀！呀！呀！呀！呀！嗯！哇！原来你是个骗子！佛门大狮子吼，还是道家风来咒？学生熟读圣贤书，这吼声自然是胸中一口浩然正气所化的咆哮神功。浩然正气个屁啊！要不要脸啊？这回你怎么不怜香惜玉了？我终于彻悟了。彻悟什么了？只有素颜，才是王。像我这种清汤挂面的女孩才是真美女呢。你就是个还在发育的黄毛丫头，过两年再说吧。快点！交给你了
前辈，我回来了。呃，走了走了。开阳，什么时候回来的？有没有见过大人？刚回来，正要去述职。看姐姐，我回来再跟你聊。好。还是姚光官，看看你吧，姚光啊，以后啊，你做他的上司，啊、让他跟你干，啊，真的，真的，<笑>你们回来了，胡闹。前辈，你又捉弄我！啊，不管不管，尹光前辈，反正你是副防御使大人，你说话要算数的。呃，好，不好。行了，过来说正事吧。尹光前辈的易容术也太厉害了。狐狸精案子办得很不错，文学啊。这是你第二次带姚光出去执行公务了，感觉如何呀？哎，这次能抓住狐狸精，多亏我眼疾手快，要不然凭这个花心大萝卜，早晚叫人家骗到狐狸窝里去。哎呀，我们家姚光现在这么厉害了，嗯，哎，不是文曲，现在姚光办案仍旧是沉稳不足，冲动有余吗？还是有些鲁莽。做事不计后果，心思不够缜密，眼观六路，耳听八方，这些谨慎功夫也略显。喂，你可不要恶人先告状啊！你，你们，哦，我知道了，原来你们都是在考验我。大刘好吃懒做，好色不能都是为了考验我。我北斗寺办的都是什么案子？都是惊天大案。区区一个装神弄鬼的妖妇，用得着我文曲星出马吗？自然是为了考验你。姚光啊，你位列我北斗寺七星之一，不严加考察你一番，如何负于重任呢？我已经很努力了嘛，每次跟这个花心大萝卜出去，都是我拼死拼活。姚光，你这次办案，本防御使很满意。这样。你再和文曲去办一件案子，本防御使就给你独立办案的权利。真的吗？那现在有没有什么案子要办？嗯，你们运气是真的好啊！现在刚好有一宗案子需要你们去办理一下。嗯、啊？什么案子？发生什么事了，大人？那边街上有个疯子。哟。这不是正御史吗？
皇上有心事啊。文书房送来的奏折，泰安府知县禀报说，他那里出了一桩奇事，御史郑子文当街被杀，凶手攀绳而上，消失在半空中。当地知县被吓得半死，更可气的是，无知的百姓竟然把凶手当作神仙，当街望空叩拜。那皇上打算如何处理啊？我已令大理寺着手调查，只是这等离奇案件……皇上，您怎么忘记北斗司了？北斗司，事情就是这么个事情。泰安知县将此案上报给朝廷，陛下令北斗司速速前往泰安调查此案。按理说，你们两个刚刚回来，应该休息一段时间。只是其他人都不在，开阳又负责内务，要不然你们看，就别去了吧。哎，我去，我去。你关前辈，你就让我去吧，我肯定办得漂漂亮亮的。真的吗？哎呦，两位老前辈啊，你们也太不近人情了。我刚办完一件案子回来，又要我出去，这么忙是找不到老婆的。哎呀，文曲啊，老婆何须出去找嘛？你看。咱们家瑶光就很好吗？嗯，我去。不知上官驾到，有失远迎，多多恕罪，多多恕罪呀、啊！薛大人，我等并不是钦差，无需如此。北斗司直属天子，只要出京就是钦差。不知大人此次前来，可是为了正御史一案？正是，嗯，此次前来是请薛大人召集衙役，立即封锁郑御史生前所住驿馆，并且搜查与其相关的证据。一定一定，一有消息即刻禀告大人。既然有人通过幻术假扮我们的杀手，制造凭空消失的幻象，必定是有人要把事态搞大，引起专管奇案要案的北斗司关注。我们必须先于北斗司的官差找到此人，否则后患无穷啊！郑御史就是在这条大街上遇害的，也许线索就隐藏在这闹市之中这花多少钱？两文钱。姑娘真是蕙质兰心，这绢花栩栩如生，两文钱，实在是太少了。公子，这太多了。不多，鲜花配美人，此地没有鲜花，我只能以此物借花献佛。大你们的双眼，屏住你们的呼吸，现在可是最关键的时刻。跟我一起见证奇迹吧！起！见到被幻术的人，一个都不要放过，要活捉。我的腿！大家说行不行？行！我的腿！在哪儿啊？求求你了，快把我的腿变回来吧！大家说，要不要给他变回来啊？好，你了，快把我腿给我！大家说厉不厉害啊？快走，有情后。如此捧场，那我就决定把我压箱底的功夫展示出来。哎，大家可别怕啊，看仔细了，这可是一根草绳。
不是蛇啊。不过呢，大家虽然以前肯定看过蛇跳舞，可曾看过草绳跳舞啊？好，那我今天就给你们表演一下。天生神力，我这种凡人真的受不了。想干什么？你，你竟然……人家，人家就是个街头艺人。公子为何要拦我？姑娘别害怕，刘某绝无歹意，我只是……哎。啊太快了，这一会儿功夫就没影了。哎呀，这小子实在太机灵了，我们该怎么办呀？<笑>难得你也会向我讨教问题啊！<笑>哎呀，那个学无先后，打者为师嘛。你是女孩，心思一定比我细腻的多。啊？我心思细腻？哎，你没搞错吧？那你你说我们要不要找点人来帮忙呀？我们哪有人啊？哎，你是说？对对对对对，就是他们。你今天怎么这么奇怪啊？没有啦，你想多了。<笑>你叫什么名字？好端端的问这种问题干什么？我就站在这里，就这么一会儿功夫，你难道就不认识我了吗？对不对？你究竟是谁？啊！啊！啊！居然那么快就解开了药性。你这臭丫头，果然不简单！你会妖法？什么妖法？好男不给女斗，好汉不吃眼前亏，我先溜了。站住！站住！你是谁？我是谁？
我是，我是你至亲之人呐，你看不出来了吗？爹，不可能，你不可能在这里。怎么不可能啊？你看你现在这个样子，成何体统啊？啊，一个大姑娘家，整天在江湖上闯荡，把我们家的脸都给丢尽了。我觉得，是你爹我把你给宠坏了。要不？跟爹回家，让爹好好管教管教你啊！走吧。又是那个会使妖法的臭小子！站住！又想耍花招？那么凶干嘛？小心嫁不出去啊！哎，你有没有看到那小子？站住！说，我叫什么？什么？你叫什么？你叫什么？你都不知道啊？哎，你有没有看到那小子？快说，我叫什么？行行行行，你干嘛呀？你叫姚光？你叫什么？还又问我叫什么了？你有病吧你！柳随风，你最大的爱好是什么？读圣贤书，勤学书画。放屁！哎，好了好了好了好了好了。我是喜欢读圣贤书，喜欢琴棋书画吗？不过我是喜欢和美女一起读圣贤书，和美女一起研究琴棋书画。确定是你这个人渣啦？哎，刚刚到底怎么回事？你是不是疯了你？刚刚那小子换成你的样子来骗我，又换成我爹的样子来吓唬我，我怎么知道你到底是真？太年轻了，这是幻术啊！啊！这丫头。怎么连他爹都打呀？真是个疯女人。哎！我说你们有完没完？打走一波又来一波，按照上面命令抓活的。真不是妖法，不是妖法，而是幻术。精通这门功法的人，可以通过动作、语言以及眼神的暗示，就能够影响一个人，使其身中幻术。他之所以一开始背对着你，是因为他还不了解你，不清楚你家里有什么人。所以只是模糊的说了一句：“我是你至亲之人呐。”爹，哼，对啊，我就是喊了一声爹之后，他才敢转身的。如果凶手真的是他的话，为什么要招摇过市，在杀人的地方卖艺？来生。